Uh, hola mundo, me llamo uh, David Malan y esto es CS50. So, hola, yo estudié uh, la informática en la universidad y estudié uh, el español en la escuela secundaria. Entonces, no puedo hablar el español muy bien, pero yo voy a tratar de hablarlo hoy uh, con la ayuda de Christian y otros aquí. Um, estamos muy contentos de estar aquí. Estoy aquí con Christian y Scully y Ramón y uh, Colton y Erin, um, uh, mis amigos de Cambridge que, produce, uh, que producen Uh, CS50. Y pensaba que lo mejor cosa que podemos hacer hoy es una examen sorpresa. Uh, ustedes han estudiado los, uh, CS50 por unas, uh, unas semanas ahora, y entonces pienso que es una oportunidad hoy uh, para discutir uh, algunas de las, uh, uh, de las uh, ideas uh, de CS50. Por ejemplo, por ejemplo, semana cero. En semana cero uh, discutimos décimo, uh, cero, uno, dos, tres y más. Y esta es uh, el sistema que, nos, uh, que nos, uh, nosotros uh, humanos uh, usan, uh, usamos en uh, el mundo real. Pero las computadoras, por supuesto, solamente usan el binario con uh, cero y con uno. Entonces, tenemos una oportunidad para discutir qué. Por ejemplo, ¿qué es? Usa, es un poco fácil. ¿Qué es este número en binario? Ok, cero, claro. Y tal vez esto. Uno. Y tal vez esto. Tres. Y tal vez... Oh. <risa> 11, 11 porque 1, 2, 4 y ¿qué es esto? 8, claro, entonces esto es 8 plus 2 uh, plus 1 y entonces 11. Uh, ¿Y cómo, how about this? Uh. <laughs> no, mi español no es perfecto. <laughs> ¿Qué es esto? ¿Más, uh, más alto? Sí, por supuesto, porque hay uh, ocho uh, bits con quien se puede representar uh, uh, 256 números en total, pero lo más bajo es cero. Entonces, uh, discutimos esto. ¿Cómo se escribe? Un voluntario, tal vez. Un voluntario. ¿Quién quiere hacerlo? En la cámara también. ¿Quién quiere 
decirme lo que es 50 en binario. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo te llamas? ¿Uno? Okay, no, co, uh, aquí yo, con la pluma. ¿Quieres ir aquí? Ok, la 50 es que... And podemos ayudar, es con 1, 2, 4, 8, 16, 32, uh, 64, 28. Queremos 50. 32, 16, 4. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Oh, sí, muy bien hecho. Y tenemos de Cambridge un uh, stress ball, como se dice, uh, no sé cómo se dice aquí, pero un stress ball de CS50. Un aplauso, por favor. Okay. <laughs> Gracias. Ok, pero no podemos um, representar solamente los números en uh, decimal, también podemos usar números en otra, vez, en otra manera, como hexadesmo. ¿Y por qué es útil el hexadesmo? ¿Cuándo se usa? ¿Sí? Memoria. Memoria. ¿Por qué? ¿En or, cuál? Or, uh, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o well, con la memoria uh, para representar los, uh, ¿cómo se dice? Address. Direcciones. Direcciones. Direcciones en la memoria solamente es una convención de los hum humanos. Um, no es muy importante. Podemos usar decimo o binario, pero es más fácil usar uh, el hexadecimo. Pero también, y ustedes cuando uh, empiezan a aprender uh, web programming, Um, tendra, uh, tendrán una oportunidad de uh, usar hexadesmo también con los colores, Tal, uh, por ejemplo, con el web design. Por ejemplo, aquí es un text editor, This is, uh, se llama Adam, y esto no, no, esto no es Adam. Uh, un, un minuto. Esto es Adam. Y aquí es un ejemplo de una lengua que se llama HTML, que no es un programming language, pero es un markup language. Una oportunidad de uh, decir a un web browser cómo presentar información. Por ejemplo, aquí tenemos open bracket, doctype, HTML. Es un poco um, uh, negro aquí, pero está bien en un minuto. HTML, close HTML. Uh, Head. Uh, hola mundo. Y aquí tenemos el body de la page. Y aquí podemos hacer esto. Oh, un minuto. Solamente yo puedo ver uh, esto. Y ahora, esto es mi primer web page. Uh, no es interesante, solamente dice en el tab, hola mundo, pero no hay palabras aquí. Entonces, si uso el atom otra vez y hago algo como esto, uh, hola mundo aquí también, ahora puedo hacer esto y reload. Y entonces tenemos un web page con las palabras, pero no tenemos los uh, colores, uh, colores ya, yeah, pero con hexadesmo, por ejemplo, podemos hacer esto. Aquí puedo escribir style, y aquí style, y aquí HTML como body, y en here. Puedo decir height 100%, que, uh, para que es uh, más alto. Y aquí, background color, uh, tal vez red. Y I save, y reload. Ok, es muy feo todavía, pero ahora es rojo, pero use la palabra red, no es muy interesante, pero también puedo hacer esto. Uh, hashtag FF0000, save, y entonces reload, y todavía es rojo. 
¿Por qué? FF000 no es una palabra, pero ¿por qué representa el rojo? ¿Sí? Sí, R RGB o R R uh, RGB, como esto, RGB es rojo, uh, ¿cómo se dice? Verde, pero G en inglés, y B para blue o azul en inglés, y entonces FF significa mucho de, uh, mucho de rojo, y 00 y 00 significa uh, ningún green y ningún um, uh, blue. So, ¿Qué dice? Azul. ¿Otra vez? Azul. Azul, lo siento. Azul, lo siento. Um, uh, uh, um, uh, no es uh, azul, entonces el color es totalmente rojo como esto. Pero ¿quién, si queremos como esto, ¿qué es esto? Ok, claro. Ok, es un poco fácil. Pero uh, al fin del de, um, día, estas, uh, estas maneras solamente son para repre representar la información. No es una idea muy interesante. Más interesante son algo como estos. Aquí es un uh, uh, ASCII chart. Uh, ¿En qué significa? Estos números significa que uh, si quiere decir E o A, Use, se use uh, 65 para representar esa um, letra. Entonces tenemos una oportunidad otra vez, esta vez no para uh, un voluntario, pero puedo tener ocho voluntarios, por favor. Tal vez. Tal vez usted, ya, yeah, sí, ustedes ¿Bien, uh, vienen aquí, sí. Y unos amigos, necesitamos ocho en totalmente. Sí, claro. Aquí, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, claro. Siete, ocho. Perfecto, porque no puedo uh, contar más que ocho. <laughs> so, ok, come on up, up here. Está bien. Y entonces, uh, en una línea, aquí, por favor. Ok. ¿Y cómo te llamas? Herbie. Herbie, David, nice to meet you. Mucho gusto. Y, nice to meet you. Nice Mucho gusto. Mucho gusto. Leo. Leo. No, mucho gusto. Mucho gusto. No, mucho gusto. <laughs> David. Sí. You too. Thank you. You too. Um, uh, aquí, por favor. Y entonces tenemos un byte de bits. Uh, por ejemplo, tenemos aquí uno y dos y cuatro y ocho y más. Y entonces ustedes uh, pueden usar sus uh, manos para representar el uno pero no usen uh, sus manos uh, para representar un cero. So, cero es como esto, uno es como esto. Entonces, ¿qué vamos a, a, spell? Okay. ¿Qué vamos a escribir con estos humanos aquí? Okay. So, un minuto, por favor. Bien, uno. En uno. Y toda la gente otra, uh, ceros. Ok, por favor, si eres un uno, uh, usa el mano, por favor. ¿Qué número es esto? ¿Qué número es esto? 65, 65 sí. Oh, 65, can we speak English this whole time? <laughs> okay. 65, sí, es... Uh, el primer número, ok, gracias, y uh, abajo, y entonces, uno, otra vez, y uno, esta vez, ok, por favor, los manos, ¿qué es este número? ¿Ere? ¿Ochenta? ¿Ochenta? Bien, ochenta, ok, entonces, el tercero, por favor, <laughs> uno, otra vez, uno, uno. Por favor, los manos. ¿Qué es esto? Sí, 66. Entonces, unos más. Es una palabra uh, uh, no, no corto. Uh, entonces, tenemos uno otra vez. No, uh, no, no. Sí, otra vez, uno y uno. Los manos, por favor. 
65, que es, sí, otra vez, 65, ok, y ahora, uno, otra vez, uno, 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 por favor, ¿qué es esto? 85, 85, all right, Casi estamos listos, y entonces, por supuesto, uno, <risa> eh, uno, eh, uno, uno. ¿Qué es esto? 83, sí, 83. Y finalmente tenemos una letra más, y por supuesto, lo siento, <risa> uno, uno. Uno, 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 uno. ¿Qué es esto, por favor? Seventy nine, sí. Y entonces tenemos sixty five y eighty y sesenta seis y sesenta uh, cinco. 85, 83 y uh, 79. Y en ASCII, ¿qué es esta palabra, por favor? Oh, muy bien, perfecto. <laughs> muchas gracias, muchas gracias. ¿Tenemos algo para ustedes aquí? Ok, gracias. Ok. Y tenemos unos tres pasos aquí. Ok, gracias, 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 gracias. Oh, no, oops, oh, sorry, sorry. <laughs> y tenemos. Uh, 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 DDB50, Duck Debuggers. Uh, no sé cómo se dice en español. Muchas Pato. gracias a todos. Pato. Pato. Pato 50. <laughs> gracias. Ok, entonces, esta es una discusión de información ahora, pero también en la informática son, por supuesto, o hay, por supuesto, uh, algoritmos también. So, acabamos de hablar de entrada y salida con binario o decimal o hexadecimal, pero también, y lo más importante, son lo que está en, adentro de la caja, la, la caja negra aquí, algoritmos. Y estos son los ideas con quien, uh, con quienes uh, uh, solve problems. Resolver problemas. Por ejemplo, tenemos aquí... Este libro aquí es un poco viejo, pero adentro de esto son, hay uh, muchas, uh, muchos nombres y muchos números. Um, y es lo mismo, la misma cosa como esto, porque en sus teléfonos hay contacts y también allí son, uh, hay muchos uh, nombres y números um, en alfabetical order, de A a Z. Z? Z. So, el problema todavía es lo mismo, solamente es digital ahora. Pero aquí en el libro, uh, tal vez quiero uh, buscar a mi amigo Miguel Smith. Puedo encontrar a Miguel como esto. Está Miguel aquí, está Miguel aquí, está Miguel aquí. ¿Es correcto? Es, ok, sí, pero no, sí. Por, por, es, es correcto, porque si Miguel está adentro, uh, voy a encontrar a él. Pero no es muy inteligente, ¿por qué? Sí, muy, muy solo, muy despacio, porque um, si la, el libro tiene como un mil uh, pá, uh, páginas, um, it would be, uh, es muy despacio encontrar a Miguel. Entonces puedo do dos, cuatro, uh, seis, ocho, diez... Y más, es más rápido cuando se puede hablar inglés, uh, español, pero um, no es correcto. Do, uh, dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Porque puede ser que el, el nombre Miguel Sí, exactamente. Tal vez Miguel está adentro de estas páginas y uh, uh, es posible que yo no veo a Mike. ¿Cómo, uh, cómo se reparar? ¿Cómo se repara este problema? Splitting, claro, pero es una, una manera más fácil para reparar ahora. ¿Qué? Sí, claro, si sí, sí entiendo. Si sí, um, encuentro a, 
uh, un, uh, un amigo uh, uh, con un nombre uh, T en vez de S, puede buscar uh, Miguel una página pasado, tal vez, para reparar eso uh, algoritmo. Pero más inteligente y lo más inteligente tal vez es empezar aquí y busco a uh, Miguel en el medio, pero por supuesto uh, son los M's aquí. So, ¿Qué puedo hacer? Sí, I can puedo tear the problem in half. <laughs> no sé cómo se dice esto. Pero ahora yo sé que Miguel está aquí, no está aquí, so entonces no necesito esa media nunca más. Y ahora Miguel todavía está aquí y el algoritmo todavía es lo mismo. Puedo buscar a Miguel al medio, media de, del libro y ahora tal vez uh, ve, busco, uh, veo un amigo con, uh, con un nombre T, entonces puedo hacerlo otra vez, uh, por favor, y entonces puedo hacerlo otra vez, otra vez, otra vez, hasta que solamente hay una página con Miguel Smith. ¿Por qué es esto interesante? No es muy difícil, In, indeed, um, estos humanos más o menos vamos a hacer eso algoritmo, no uno, dos, tres, pero podemos ver ¿Cómo mejor el tercero algoritmo es que los otros? O well, tal vez este es un, un graph o chart y aquí es el tiempo para lo, el algoritmo y aquí es um, el uh, tam tamaño del problema. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Y este, esta línea representa cuáles de esos algoritmos. Primero, ¿por qué? Si hay una página más en el libro, um, uh, necesito uno second, uh, uh, segundo, segundo más o una operación más para encontrar a Miguel. Y el segundo algoritmo parece como esto, N over 2, porque es um, twice as fast, uh, más, es más rápido, pero es lo mismo fundamentally, es lo mismo fundamentally um, porque uh, no es muy diferente del primero, pero el tercero es mucho más inteligente y es un different shape como esto en verde y es un logaritmo uh, de n y significa que si en el año, um, uh, en el año próximo si hay Muchos, muchas más páginas en el libro, yo todavía puedo encontrar a Miguel Smith con cuántas más operaciones. Si hay uh, twice as many. Dos veces más uh, uh, en el libro en el año próximo. Solamente necesito uno porque solamente necesito hacer esto una vez más. Y estos son los ideas en CS50 y en, en las introducciones de Computer Science que son, so, uh, que son muy importantes porque cuando los problemas um, son más difíciles, los ideas con, uh, con, uh, con que podemos um, re, uh, resolver, resolver los problemas todavía son los mismos. Y ahora, pienso que hoy es una oportunidad para yo um, to follow directions. Seguir uh, las instrucciones de ustedes, pero, pero esta demostración y esta uh, sorpresa examen necesito dos nuevos amigos de aquí. Por favor, sí, uno y otro, 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 oh, no, no, otro. Un amigo más, ok, vale. Porque, uh, ven aquí, sí. ¿cómo se llamas? Diego. Diego. David. Y usted puede sentar aquí, si quieres. Y necesito la ayuda de Christian para esto. ¿Y cómo te llamas? Lewin. Lewin. David. Por favor, aquí. Y Silvio, si tienen. Carlos, muchas gracias, sí, claro. Tenemos una oportunidad de hacer un, uh, ¿cómo se dice? Sandwich. 
Un sándwich. Un sándwich. <risa> <risa> uh, en los Estados Unidos, uh, todos, toda la gente uh, come los peanut butter and jelly sandwiches. Y es una oportunidad ahora para nosotros to pretend, uh, pretender, pretender uh, que, está, que somos computadoras y ustedes son los uh, programmers. Programadores. 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 Entonces, Christian va a ayudar, uh, ayúdame con esto. Pero tenemos uh, el pan. Uh, tenemos, uh, ¿cómo se dice esto? Cuchillos. cuchillos. Tenemos cuchillos. Tenemos, ¿qué es esto? Eh, okay, ¿Otra vez? Peanut, peanut butter, sí, yo, 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 yo sé. Okay. Ma mantequilla de maíz. Mantequilla de maíz. Almaní. De maíz. ¿Y esto? Ok, bien. Por favor, ok, so, uh, nosotros vamos a preparar un sándwich de peanut butter and jelly. Pero ustedes y yo no, puede, no podemos hacer nada que la gente aquí no uh, nos uh, han decidido. Sí, han okay. dicho. Han dicho. Han dicho, han yeah. dicho. Lo, lo siento, gracias. Ok, um, por favor, uh, el, uh, la primera instrucción. Sí, aquí. Open, open the bag of bread. <risa> no está bien. Ok, es importante uh, con las computadoras y en la programación uh, ser muy precise. Preci Preciso. Preciso, por favor. Uh, otra vez. Dos. ¿Sí? Tomar una rebanada de pan con la mano derecha. Take a slice of bread with your right hand. Bien, ok. Vale, tres. Take the bread and put it in the plate. Okay. Cuatro. Sí. Uh, open the the cup of ingredients. Of ingredients. <laughs> ¿Cómo esto? Okay. Otra. Ah, uh, sí, aquí. Oh, sí, claro. Uh, grab the grab the knife. Okay. Gra gracias. <laughs> <laughs> Próxima, sí. Uh, take the seal of the uh, oh, gracias. cup. With being careful and grabbing the knife properly, uh, put peanut butter uh, on the bread. Use knife to get peanut butter and using the knife put it on the bread. Después de usted. Okay. Bien. Sí. Otro. Que es próximo. Sí. No. Uh, so take off the excess peanut butter and leave only about 20 uh, grams. What's that? Okay. Of grams. Uh, <laughs> 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 uh, <laughs> y ahora? Muy bien. 
¿Sí? ¿Qué dices? Put it, put it back on the bread. Tenemos sándwiches más tarde. Otro. ¿Quién es próximo? Casi estamos ahí. Sí. Clean your hand. Gracias. Okay, próximo. Yeah. Uh, put a jelly on the on the bread with your knife. Jelly on the bread. <laughs> no, estamos aprend uh, aprendiendo. Yeah. Aprendiendo. <laughs> Pero está bien. Bien, okay, bien. Okay, Y entonces, otra vez, okay. 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 Próximo. Sí. Uh, get the uh, second slice of bread and put it, using your hand, put it on top of the. Una. Get a new uh, slice of bread and put it on top of the first piece of bread. And I parece muy bien. Qué Okay, un aplauso para estos amigos. Gracias. Muchas gracias. Un momento para mí. Y tenemos para estos amigos con CS50. Y con CS50. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Uh, pues muchas gracias a todos los uh, voluntarios. Uh, tenemos unos minutos ahora para preguntas o ideas, uh, porque estamos aquí para ayudar a toda la gente aquí y en otras universidades a um, aprender la informática y quieren, uh, queremos aprender lo que yo, uh, um, nosotros, podemos hacer para improbar la experiencia en CS50 aquí, para ayudar a los teaching fellows y a uh, los uh, profesores aquí. Y queremos um, uh, responder a algunas preguntas que tienen ustedes. Si ¿Sí tienen. ¿Sí? ¿No? ¿Hay algo? ¿Algo? Sí, por, por favor. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil para poder resolver un algoritmo? Para poder crear una idea, plantearla, o sea, obviamente tiene que haber un input y un output. Entonces, la parte más difícil entre el input y el output es el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para poder, o sea, una recomendación para poder resolver un, cualquier problema? Ok, necesito la ayuda de Christian aquí. Uh, recommendations for designing good algorithms. Es una buena idea. Um, Depende, ¿Tiene, uh, ¿tienes um, un, um, un problema en la...? <risa> Está bien, sí, ¿no? Uh, okay, I have to solve some taxes problems with my with my uh, situation, my economic situation. So I have to to improve my my job. I had to get a, a good salary and make the correct math to to solve my economic situation. So what's the algorithm, for example? Wow. Okay. Um, it's very important, I think, um, para um, to discover uh, problems that are interesting to you. It's not easy, it's not interesting to learn a subject like informatics, if it's not important. For example, when I wanted to learn the computer hardware for uh, many years, we um, no not need a uh, server 
en nuestra casa, pero fue muy interesante para mí tener un computer server um, para sh um, share our internet connection and share our printer connection. Um, al tiempo fue hardware que podría comprar del, del negocio, pero fue muy más interesante a mí para um, aprender uh, cómo funciona la hardware y la software para printing y internet sharing y todo. Y as a, and as a result, yo aprendí mucho más porque yo tuve que uh, resolver todos los problemas um, mí mismo, um, sin la ayuda de, de, de un negocio. Um, y tal, uh, también para los um, trabajos um, es, es uh, useful, útil, útil y importante tener cosas como un GitHub repository hoy para que cuando ustedes terminan un curso como CS50 o otro curso, es posible um, presentar al mundo lo que has um, uh, uh, hecho, uh, han hecho en las clases, uh, particularmente para los uh, proyectos finales. Y cuando se usa un GitHub repository, um, be sure that your code is, is correcto, tal, uh, por supuesto, pero también que es, uh, es uh, limpio, good, good style, good design, porque más que un resume hoy, es importante enseñar a la gente en el mundo lo que uh, se puede, lo que uh, pueden hacer, si sí, sí, esto ayuda. Claro. ¿Otras preguntas? Sí. Eh, bueno, mi pregunta sería, ¿cuáles son, Está bien. ¿cuáles son los recursos que yo puedo tomar luego de concluir y terminar el CS50 y pasar el CS50 para ser un programador o computer scientist autodidacta? So resources to take after CS50 to become a um, autonomous developer or a developer that can teach uh, yourself. Hay tantas clases um, gratis en el internet hoy, um, uh, uh, en uh, edX y Coursera y Udacity. Um, es uh, importante aprender uh, algo que uh, se llama uh, functional programming después de CS50. En CS50 enseñamos uh, Uh, las lenguas procedural o imperative, pero en el mundo hay más lenguas también uh, que se llaman uh, functional programming languages como C sharp, uh, como, no, como F sharp y Lisp y OCaml y EML y otros. Um, es un diferente, una manera diferente de pensar del mundo. Y también es importante aprender los, uh, ¿cómo se dice? Uh, data, uh, data structures y algoritmos y hay una clase, uh, por ejemplo, en Coursera de Princeton um, uh, en esta, uh, en esta topic. Uh, sí, ok. Gracias. Oh, sí, por, por supuesto. Yo francamente solo quería dar las gracias en nombre de Fundación 1, de CS50 NI, de todos los muchachos de que nos hayas venido a dar esta clase y estamos muy contentos de tenerte en Nicaragua. Muchas gracias. Oh, gracias. Muchas, muchas gracias.